Třetí koncert v rámci lednicko valtického hudebního festivalu se měl konat v Lužních lesích v Empírovém zámečku Pohansko. Předešlé deště ale pokazily původní plány a tak se musel koncert přesunout do náhradních prostor. Z Břeclavy se však koncert nevytratil, uskutečnil se v krásném a pro festival již známém místě a to v kostele naštívení Pany Marie v Poštorné. Ten poskytl příjemné akustické prostředí a k tomu i dvojnásobně víc míst pro posluchače. Byla to rychlá změna, já obdivuju pana ředitele festivalu, že se mu to podařilo tady tu změnu udělat. Myslím si, že to nebylo na škodu, protože na Pohansku už byly koncerty dva roky po sobě a teď je... Poštorenský kostel je nádherný, Břeclav dlouhodobě, jak jsem to říkal na úvodu toho koncertu, dlouhodobě podporuje lidnicko valtický hudební festival, protože jednak tam vidíme takové perfektní umělce, které bychom jinde neviděli a druhá věc je to propagace našeho regionu. Změna lokace nebyla jedinou změnou v tomto koncertu. Krištofa Kosku vystřídala Kateřina Javurková, která je členka České filharmonie. Ta se hostujícího úkolu ujala velmi bravurně a nebylo poznat, že spolu běžně nehrají. Hornistka se zapojila do dokonalého souzvuku hladce a nenápadně. V krásném poštorenském kostele zazněly malebné tóny dechových nástrojů, a to flétny, hoboje, klarinetu, lesního rohu a fagotu. Jak ladí pět nástrojů dohromady dechových? Většinou podle mě, protože já dávám to Ačko důležité, podle kterého se všichni zapasují, ale samozřejmě každý ten nástroj v dechovém kvintetu je z jiného materiálu a má tudíž jinou barvu, trošku jiné alikvoty, takže to je ta práce, kterou my děláme na zkušebnách a na zkouškách, že se snažíme ty barvy sladit co nejblíž k sobě. Byli jste nachystáni na koncert na zámečku Pohansko, hrálo se vám tady v tomto prostředí jinak? Kostel je opravdu okouzlující, takže pro nás to byl inspirativní prostor a myslím, že pro hudbu Antonina Rejchy a Antonina Dvořáka, našich velkých českých velikánů, to byl ideální prostor a moc jsme si to užili. Program skládali společně s ředitelem Jiřím Partikou a v první polovině koncertu zazněli od bratislavského rodáka Johana Nepomuka Humela variace na anglickou hymnu God to Save the King. Známe tu původní verzi, která vznikla pro klavír a tuto krásnou aranč jsme objevili poprvé, hráli jsme ji dnes poprvé na koncertě a jsme rádi, že jim budeme moc zařadit dále do našeho repertoáru. Myslím, že je to krásná skladba na úvod koncertu. Některé skladby byly upravené, upravovali jste si je vy? Tyto skladby jsme neupravovali v souboru, už jsou vlastně, dá se říct, zajeté, hrávají se hodně, zrovna ten kvartet Antonína Dvořáka, ale máme v souboru hornistu, náš hornista Krištof Koska je skvělý aranžér, takže spoustu skladeb nám takto upravuje. Nedají se všechny věci naskoušet tak, jak jsme zvyklí, proto se víc tvoří na pódiu v ten čas koncertu, což je pro nás vlastně nádhera, že jsme všichni v pozoru a posloucháme, co kdo udělá a potom to funguje krásně. Stejně jako všechny koncerty, i tento se konal pod záštitou významných osobností. Honorární konzulka Monika Vintelíková nejenže poskytla záštitu tomuto koncertu, ale také zde vystupovala jako zástupkyně partnerské firmy Alba Form, která byla hlavním partnerem akce. Během zahájení koncertu předali šek na pomoci základní umělecké škole v Jeseníku, která byla postižena povodněmi. My jsme s Partikovými hovořili o tom, jestli ten koncert nevyužít k tomu, aby jsme předali nějakou částku na vlastně postiženým povodněmi. A původně jsme mysleli, že půjdeme přes nadaci VIA, ale nakonec Partikovi vlastně našli přímého příjemce, což je vždycky jako hodně milé, když ten šek jde někomu 
komu konkrétně mluvíte, komu ho dáváte a můžete nějakým způsobem kontaktovat toho člověka i v budoucnu a pomáhat i v budoucnu. Takže pro nás to bylo moc milé rozhodnutí a o to milejší bylo, že je to pro základní uměleckou školu, takže to jde dětem a jde to dětem, které mají rádi umění. A vlastně to se jak Partikovi, tak já s manželem snažíme podporovat. Jak dlouho spolupracujete s Jiřím Partikou a s festivalem? Tak já osobně s manželem je to asi čtvrtý rok, ale my říkáme, že naše rodina spolupracuje vlastně s festivalem od začátku, protože můj otec byl prvním podporovatelem prvního ročníku, takže já bych řekla, že devět let. A myslíte si, že ten festival celkově má přesah i do světa? No určitě, určitě má, protože vlastně každý rok se objevují nějací zahraniční umělci, čím dál víc vidím i v publiku cizince a už je to festival, který se zařadil na mapu vlastně festivalu České republiky a já si myslím, že i příští rok to bude vlastně mezinárodní ročník, takže určitě má přesah a dělá České republice velkou dobrou vizitku. Tak jak každý rok bývá i některý z těch koncertů lednického valtického hudebního festivalu, bývá v Řeclaví, bylo to v Kapli nádražní, bylo to tady v tomto kostele, bylo to v židovské synagoze a poslední dva roky to bylo na Pohansku a já si myslím, pokud počasí nám vyjde příští rok, že se zase vrátí na krásné Pohansko.